，杨子买白玉兰讲实锤了。嘿，你听说了吗？那个演技炸裂、笑容能甜化人心的杨子，最近可是娱乐圈的风云人物。不是因为他又接了啥大 IP， 也不是因为跟哪位男神赚了绯闻，而是他主演的《长相思》竟然在白玉兰奖上玩了一把心跳加速的过山车。从万众瞩目的提名，到第二部播出后的口碑滑铁卢，再到他个人成长的华丽转身，这背后的故事比剧本还精彩百倍。今天咱们就来扒一扒杨紫如何在这一生中绽放，用实力证明我就是我，不一样的烟火。一切都始于《长相思》第一部播出时，杨紫凭借精湛的演技，赢得了无数观众的喜爱和赞赏。他在剧中塑造的角色既有深情又有勇气，让人看得心潮澎湃。然而，正当大家对第二部满怀期待时，剧情发展却似乎未能达到观众的预期，口碑骤然下滑。质疑声四起，观众和评论家纷纷质疑杨子的选择和表演。面对外界的压力和质疑，杨子没有退缩，他选择以实际行动回应。在接下来的采访和公开场合中，他展现出了极大的职业素养和坚韧不拔的精神。他坦然接受批评，并表示每一个角色和作品都是一种学习和成长的机会。他的坦诚和勇气赢得了更多人的尊重。在第二部播出后的第五期，杨子没有被打倒，反而更加坚定地投入到表演中。他不断挑战自我，尝试不同类型的角色，努力提升自己的演技。在随后的几部作品中，他的表现愈发出色，逐渐赢回了观众的心。他用实际行动证明了自己不仅仅是一个偶像，更是一个实力派演员。最令人瞩目的是，在白玉兰奖颁奖典礼上，杨紫凭借《长相思》中的出色表现，再次赢得了最佳女主角奖。这一奖项不仅是对他演技的肯定，更是对他坚持不懈、勇往直前精神的认可。在领奖台上，杨子的那句“我就是我”不一样的烟火成为了全场的焦点，感动了无数观众。杨子的成功不仅仅是因为他的天赋和努力，更因为他在面对挫折和质疑时，始终保持积极向上的态度和不断进取的精神。他用自己的故事告诉我们，真正的强者不是从未跌倒，而是每次跌倒后都能坚强地站起来。杨子用他的经历向我们展示了什么是真正的不一样的烟火。杨子的做法简直就是娱乐圈的一股清流。他没有逃避，也没有辩解，而是用实际行动证明了自己的价值。他开始尝试不同类型的角色，从古装到现代。从甜美到御姐，每一个角色都被他演绎得淋漓尽致。在几部现实题材的作品中，他更是大放异彩，让观众看到了他更加成熟和多元的一面。他的每一次出场，都像是给观众带来了一场视觉盛宴，让人不得不感叹：这姑娘真是越来越有味道了。杨子从未停留在过去的辉煌，而是不断追求新的挑战和突破。他在古装剧中的表现早已深入人心，如《香蜜沉沉烬如霜》中的紧密一角，让观众记住了他的灵动与坚韧。然而，他并未满足于此，而是不断拓宽自己的戏路。在现代剧《亲爱的，热爱的》中，他饰演的童年不仅甜美可爱，还充满了青春活力，展示了他在不同类型角色中的多面性。此外，杨子还大胆尝试了更具挑战性的现实题材作品。在我的时代，你的时代中，他饰演的角色面临着职场和情感的双重考验。他精准地捕捉到了角色的内心挣扎和成长，让观众感受到了他作为演员的深厚功底。在《女心理师》中，杨子更是展现了他对复杂角色的把握能力，塑造了一个既专业又温暖的心理医生形象，让人眼前一亮。杨子的每一个角色都带着他独特的个人魅力，他用心去揣摩角色，用情绪表演，让每一个角色都鲜活起来。他不仅仅是在演戏，更是在用他的表演去打动观众，去传递情感。这种真诚和用心，使得他的每一次表演都能够深入人心，留下深刻的印象。面对娱乐圈的纷繁复杂，杨子始终保持着一份清醒和执着。他没有被名利所迷惑，而是脚踏实地，不断提升自己的演技和实力。他
他的成功不仅仅是因为他的才华，更因为他的努力和坚持。杨子用他的实际行动告诉我们，一个真正的演员应该如何在光环下保持自我，不断前行。总之，杨子用他的表演和努力诠释了什么叫做真正的演员。他的一次次出色表现，让我们看到了他的无限可能和未来的光明前景。期待他在未来带来更多的惊喜和感动，让我们一同见证他的成长和蜕变。回顾杨子的演艺生涯，从童星出道到如今的实力派演员，他经历了太多的风风雨雨。但无论外界如何变化，他始终保持着对表演的热爱和对观众的尊重。他曾说过：“我希望能够挑战自己，尝试不同的角色，让观众看到更多面的我。”这句话不仅是对自己的期许，也是对观众的承诺。他用自己的努力和汗水，一步步证明了自己的实力和价值。杨子的演艺之路始于他年仅十岁的那一年。他在电视剧《家有儿女》中饰演的小雪，凭借其自然的表演和天真无邪的形象，迅速赢得了观众的喜爱。这部剧不仅让他成为家喻户晓的童星，也为他后来的演艺生涯奠定了坚实的基础。然而，童星的光环并未让他止步不前，相反，他不断寻求突破，努力从童星的标签中走出来。在经历了一段低谷期后，杨子开始尝试更多元化的角色，从古装剧《香蜜沉沉烬如霜》中深情的紧密，到现代剧《亲爱的、热爱的》中甜美可爱的童年，他以扎实的演技逐渐赢得了观众的认可和喜爱。每一个角色，他都倾注了大量的心血和努力，用心去揣摩角色的内心世界，力求呈现出最真实、最动人的表演。特别是在《亲爱的、热爱的》中，杨子饰演的童年不仅仅是一个甜美的女主角，更是一个充满激情和梦想的年轻人。她将角色的青春活力和对爱情的憧憬表现得淋漓尽致，让观众为之动容。而在《香蜜沉沉烬如霜》中，杨子又展现了她在古装剧中的非凡实力，成功塑造了一个勇敢坚韧、情深意重的仙侠形象。杨子的成功离不开他的不断努力和对表演的执着追求，他从不满足于现状，而是不断挑战自我，尝试不同类型的角色。无论是甜美可人的形象，还是成熟稳重的角色，他都能够游刃有余地驾驭，展现出他作为一名实力派演员的多面性。总之，杨子用他的实际行动证明了自己在演艺道路上的坚持和奋斗。他不仅仅是一个童星，更是一个通过不断努力和提升，逐渐成长为实力派演员的典范。他用自己的演技和作品赢得了观众的尊重和喜爱，成为了娱乐圈中的一股清流。未来的日子里，我们有理由相信，杨子一定会继续带给我们更多精彩的作品和惊喜。随着《长相思》的热播，小妖这个角色与杨子本人仿佛已经融为一体。让人分不清是角色成就了演员，还是演员赋予了角色生命。有网友在评论区热烈讨论，到底是杨子演活了小妖，还是小妖让杨子的演技更上一层楼？这个问题恐怕连杨子自己都难以给出确切答案。但不可否认的是，杨子与小妖之间已经建立了一种难以言喻的默契与共鸣。在《长相思》中，杨子饰演的小妖是一个充满复杂情感的角色。他不仅要面对个人的成长与变迁，还要在剧中经历无数的痛苦与挑战。杨子用他深厚的演技，完美的诠释了小妖的内心世界。他的表演细腻而真实，成功的将观众带入了小妖的世界，让人仿佛与角色一同经历那些悲欢离合。杨子的演技在《长相思》中得到了极大的发挥，每一个细微的表情和动作都充满了情感的张力。他不仅仅是演绎了一个角色，更是赋予了小妖灵魂。观众在看到他的表演时，常常被他的真情流露所打动，仿佛能够感受到他内心的每一次波动。他在剧中的表现不仅赢得了观众的喜爱，也得到了业内专家的一致好评。然而，正是这种深入角色内心的表演方式，也让人开始思考：是杨子赋予了小妖生命，还是小妖成就了杨子的演技？这个问题其实并不重要，因为无论答案如何。
都无法否认杨子在《长相思》中的精彩表现。他通过自己的努力和才华，让小妖这个角色变得鲜活，让观众记住了这个充满魅力的角色。杨子与小妖之间的共鸣，不仅仅体现在他的表演上，更体现在他对角色的理解和诠释中。他用心去揣摩小妖的每一个情感变化，用情去演绎每一个重要场景。正是这种投入和专注，让他能够将小妖演绎的如此真实动人。网友们热烈讨论的背后，其实是对杨子演技的高度认可。他在《长相思》中的表现，不仅展示了他作为演员的实力，也让人们看到了他对表演事业的热爱和执着。杨子用他的表演。告诉我们，一个优秀的演员不仅要有天赋，还要有不断追求卓越的精神。总的来说，杨子与小妖之间的默契与共鸣，是他在《长相思》中取得成功的重要因素。他用自己的努力和才华，将小妖这个角色演绎得栩栩如生，让观众深深地记住了他。无论是角色成就了演员，还是演员赋予了角色生命，杨子在这部剧中的表现都是无可挑剔的。